OK， 小伙伴们，今天雨过天晴，咱们的鸵鸟来了。现在这只就是我们上个视频去提了过来的三平鸟，没杀之前呢，大概两百多斤，现在就算杀过之后，应该有一百六十斤左右。它这个本来是带皮的，但是养殖场的老板知道我是要拿来整只烤的时候呢，他说它的皮非常硬，不是很好吃，然后顺便帮我把皮给剥了。我当时真的有点非常感动。然后我觉得这老板也太贴心了吧！直到我看到了爱马仕鸵鸟皮皮包的价格跟普通鸵鸟皮皮包的价格，我是不是被占便宜了？好了，现在它的皮都可以用来做皮包了，那估计也确实不好吃。拿来烤的话，确实有点浪费，呃，所以老板估计也没有忽悠我。然后老板还有还想顺便帮我把这对翅膀也把它去掉，因为我在想，如果把这个翅膀都去掉的话，你看一下它这里，不知道大家以为我去买了一条小牛来忽悠大家，这样子看啊，这个腿真的像个小牛一样。上期的视频我说过，这期烤鸵鸟的预算在七千块钱左右，但是单单这只鸵鸟就已经花了我六千五百块钱，然后运到这边刚好就七千块钱，所以咱们的预算就已经花完了，再加上这些碳、腌料什么，还有锡纸，就又多花了我一千五百块钱，那也就意味着我这个月十二点了，吃午饭了，啊，我我自己带着，你们去吃吧，来，这鸵鸟腿。烤好之后放冰箱车上一个月应该没什么问题，所以大家不用担心我。就算吃泡面，我也是配鸵鸟腿的。像那些预算足够的，一般会找一个有烤过上百斤经验的烤场或者农家乐什么的，租一下他们的场地，顺便雇一个有经验的师傅，全程帮忙着指点着烤。而我已经。那怎么办呢？所以就是这只鸵鸟，待在冰箱那么多天的主要原因。当然，有的小伙伴会说，可以像上次烤全鹿一样，搞一个更大版的烤架二 S Plus。当然，上次那个烤全鹿那么小的腿，都已经烤了五六个小时。这个鸵鸟那么大的一个腿，你没烤一天一夜，估计也熟不了。所以肯定也就不行。于是经过以一只小鸡做模拟试验，挖了个洞，包上锡纸，抹上泥土，直接埋在汤里烤。出来的成品还可以，于是请了咱们刚从名校毕业的月薪过万的九五后挖了个大一点的洞，然后搞了一个铁桶，这个是咱们超大的烤箱一点零。等一下，把这只鸵鸟搞上我们的腌料，然后把它包好锡纸，直接吊吊在这个油桶这里。这个不是那种汽油桶，这个是那种食用油桶。然后给给它加高了一下，等一下把它吊在这里，直接在外面烧火，然后最后再加上我们的碳，这样直接把它焖烤熟。像这些荔枝柴火呢，在我们这里满山都是荔枝，所以柴火很充足。这个鸵鸟我们已经用姜和盐提前腌了一个晚上，因为考虑到等一下我们是要包上锡纸给它焖烤的，所以我准备了所有干粉，这样加上去之后呢，包上锡纸烤出来的水分就不会很多。因为老板有说过，它的肉质是跟牛肉一样的，所以这些干粉料就是像燕宝 BBQ 学习的，它专门用。来腌烤牛肉的，所以这些腌料等一下全部下上去呢，那味道肯定没问题。就不知道我姐夫想出来的这个方案能不能把它烤熟？你说呢？<笑>我想这鸵鸟也像那只试验的鸡一样，包好锡纸，磨好泥，丢炕里烤。但是这样东西不好拿出来，所以放弃了。又想做两层的架子，铺上鹅卵石，形成一个简易的烤箱，这样就不用加泥土，中间焖烤。但是没法确认里面到底熟了没有，所以也不行。我想了好多办法，但是这个算是又省钱又可行的最终方案。OK， 那我们现在就开始吧。
怎么样，小伙伴们，这方法能不能把它烤熟呢？现在接下来的时间就等那些碳给它慢慢烤熟就可以了。为了知道它等一下里面大腿内侧熟不熟呢，我专门买了一个这种温度计，差不多烤个四五个小时的时候，我们就把它吊起来，然后插上去烫一下。如果里面的温度能超过八九十，那基本应该是可以熟透了。温度已经上来了，铜顶的温度快有两百度了，那证明这个办法肯定可以烤得熟。接下来只是时间问题了。太阳快下山了，还没收，所以决定加大火力，用那些大家伙来给它搞一下。嗯、啊，太阳已经下山了。刚刚我们有把它拿出来，用这个温度烫了一下，它的上面是熟的，但是它的大腿里面的温度也才三十几度而已，估计只能等到晚上了。所以比我想象的真的是要难太多了。现在的火力应该是最猛的时候了。好了，现在是晚上八点半，我从早上六点起床搞到现在，应该可以了吧？先把它拿起来看一下，温度够不够？快去去！哇！五大哥，五大哥，里面的温度有八十度了，绝对够熟了。OK， 好，好好好好来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好，现在我们直接开始。这个，哇哇，哇，这个这个，这个这个，这样子整条腿吃一下哦。不不吃了，太重。<笑> OK， 终于到家了。事实证明，像我这个办法，就算一百六十斤的鸵鸟，它完全可以烤得熟。大家都吃得非常开心，而且它的肉质确实跟牛肉特别像。虽然这一次我看到它那么大的腿，一直怕它不会熟，所以烤得稍微稍微有点过火了一点。还有。它的皮是很韧，但是满满的胶原蛋白，嚼起来真的是越嚼越香。所以老板，你忽悠了我，让我很不开心。好吧，不说了，不说了。忙到现在，晚饭都还没吃呢。的视频就到这里了，喜欢我记得点赞、关注、分享、评论，咱们下期见，拜拜。
感觉最近吃海鲜不吃贵的，大家都不喜欢看了。那像我这种又没挣到钱又穷的视频博主，为了可以立足下去，看来只有自己去抓了。这是新西兰空运过来的帝王龟，花了我八百六十块。其实刚刚只是为了展现我那奔跑起来帅气的姿势，回眸一笑那亮的气质。要知道，不是所有三文鱼都叫帝王龟。像这个新西兰的帝王龟，可是被称为三文鱼中的劳斯莱斯。而现在正是吃帝王龟的季节，所以价格没那么贵。不过尽管就算是这样，又是一个月的伙食费没了。<笑>是不是非常漂亮？卖家告诉我，这个新西兰的帝王龟是宰杀好之后，冰鲜空运过来的，是不可以冷冻的，因为你冷冻过的话，是会影响它的口感的。但是我已经冷冻了三天了，没办法，我买它来的时候，我那头羊也来了，所以我必须把先把羊拍了，因为羊冰箱放不下，所以我们现在赶紧把它给吃了。像这个帝王龟，它是生长在新西兰海域比较偏冷的地方，蓄精滋生就没那么多，所以它非常适合用来做刺身。但是呢，也不是所有人都。适合吃刺身的，像肠胃功能弱的人吃了它的刺身会拉肚子也正常。特别像我现在这只帝王龟，它已经距离杀它的时间已经超过一个星期了。尽管就算有冰箱保鲜，也建议大家不要生吃了。毕竟对于我们中国人，大部分都没有生吃海鲜的习惯。不过今天为了拍视频呢，我还是得生吃跟香煎对比一下。好，现在我们把它解了。先看那个肉，真的好美好美。它骨头真的好爽。不知道是不是会有动物的营养它的肉很容易就散掉了先试一下这个生鱼片此时我情不自禁的说了一句一点都不腥之外，还有点奶香奶香的，这是错觉吗？你不觉得它是一块生肉，更不觉得它是一块鱼肉？嗯，像我之前吃过最顶级的 M 1 2的牛排，它的口感我还是有点吃出生肉的感觉，这完全不觉得它是生肉，就觉得它很好吃。嗯，哇，太棒了，太棒了。嗯，感觉鱼竟然可以这样吃，真的是上天赐予我们人类的礼物。嗯，够了够了，这八百多块钱花得太值了。现在是其实帝王龟的季节，有机会真的去尝试一下。现在它这个煎熟了，感觉怎么样？嗯，煎熟了之后竟然有点鱼腥味，而且一夹就烂，也变得很柴，完全没了生肉的那种果冻感。口感差太多了，完全没得比。像这个三文鱼，如果煎熟的，我这样子来吃，如果说它八百多块钱，我就觉得真体面的不值。但如果是这种生肉，说它八百多块钱了，然后我就觉得它非常值。不然帝王龟就是适合生吃，好吃是好吃，就吃了这么几块就觉得好腻，慢慢的有点反胃。果然，对于像我这种没怎么吃过生肉的我来说，还是不怎么适应。尽管呢，我之前也试着生吃过牛肉，也吃过生的寿司，但是还是有点不理解日本人为什么那么喜欢吃刺身。但是经过这样一对比呢，像这个三文鱼，你只有用刺身吃的话，才能吃出那种跟它价值相符的那个味道。所以很多能流传下来的风俗习惯不是没有道理的。我买这条差不多有十斤，还剩了好多，但是估计我家人还是接受不了生吃，所以全部拿去煲汤吧。本期的视频就到这里了，喜欢我记得点赞、关注、分享、评论，咱们下期见，拜拜。
。靓仔，可以吃下鱼子酱吗？我想看你吃鱼子酱配泡面，那要看吃多贵的鱼子酱哦。不过以我靓仔的视频风格，既然要试吃，那即使吃泡面，咱们也要从市场上最贵的。鱼子酱来吃吃看，澳洲黄鲟鱼子酱就这样，还是空心的，十克就花了我一千八百人民币，感觉这包装真的是挺简陋的。我们把它打开看一下，是不是应该反应夸张一点？重新再来一遍，哇！漂亮的珍珠啊！这就是号称鱼子酱中级别最高的变长级的里海大白鲟鱼子酱，是什么样的神仙味道，让这个看起来平平无奇的鱼子一克要卖到一百八十元这么贵？当然，为了做对比，我还买了最便宜的入门级的西伯利亚鲟鱼子酱。卖家说了，这个就是大部分米其林餐厅非常畅销的一款鱼子酱，这个十克只要一百块钱。我们也把它打开看一下。哇，这两个完全不一样，这个有点青黑青黑的，这个是灰黑灰黑的，而且要大一点，这个要小一点。我的相机这样拍起来看起来不是很明显，但是我现实这样子看呢，它们两个的差别还是挺明显的。鱼子酱分为六个等级，这个是最低的入门级。这个是最高的电长级，所以这个十克只要一百块钱，那一克也就是十块钱，非常的便宜。按斤算的话，一克十块，五五千。那这个一克一百八，五百克乘以一百八，该照变拆吗？九万。它即将是我这辈子吃过最贵的东西，我想以后也不会有其他吃的东西可以超过它了吧？一斤九万，那吃一斤这样的鱼子酱，相当于吃了十五头猪。这世界是什么样的收入人群在消费他们呢？王思聪、马云，还有我。亮仔。刚才去补了一下知识，为什么鱼子酱它会卖的这么贵？因为你傻，不是，那是因为只有寻鱼肉肉才算是真正意义上的鱼子酱。是一种在白二世纪时期就保存下来的古老珍稀的淡水鱼，再加上它们成熟产卵的时期非常的长，就这个入门级的西伯利亚鲟鱼子酱，要养到七年左右才会产卵，而这个大白鲟鱼整整要养二十年左右才会成熟产卵，还那么一点点，等了二十年这么长的时间，只有只为了吃这么一次，确实蛮珍贵的。当然，我查了那么多资料，还有更贵一点的鱼子酱，就是离海里那些野生的六十年到上百年的大白鲟鱼子酱，但那都是传说。中的了，这些现在都是人工养殖的，野生的已经被吃到成为濒临灭绝的保护动物了。那我现在就替大家以一个普通人的身份，从这个便宜的开始品尝吧。五千元一斤还用便宜两个字不合适吧？哦，先试一下这个入门级的吧。人生第一次吃。有点咸，然后腥味还是挺重的。我还以为像吃上去会像爆珠一样，别别别别，烂了。过后那种鱼香味还是挺浓的，但没有说很好吃，没什么特别的。那我们现在再来试一下这个九万一斤的，所以少去了三分之一，有六百多吧。两个吃起来总体感觉还是相差很多的。这个要淡很多，然后这个很咸，不过这个鱼香味真的是要浓烈很多。再仔细对比一下，嗯，这入口的感觉就是咸，这个淡淡的。非常的香，但是他们毕竟要相差十八倍那么多，所以总体上我觉得大家想试的话，这种入门级的鱼子酱就可以了。我去叫我朋友来尝一下，看他能不能品尝出哪个是贵一点，哪个是便宜的。今天哥，自我介绍一下，这下个台数的。那那大家好，那怎么称呼你？来，来，你喝啊，我等开始。啊，然后开始。啊、大家好，我叫小林，叫林波达。现在呢，那你来试一下这两个鱼子酱，你觉得哪个好吃？好的，我试一下
这个味道好一点，比较符合我的口味。这个这个有点偏咸，那么一点点偏咸是吧？嗯，个人喜欢这个口味。哪个是贵一点？哪个是便宜的？我觉得这个会是贵一点，因为这个看起来大一点，所以说应该是肥一点。这个看起来小一点，而且这味道又比较咸，我感觉这个是贵的。你看这个。好，还有这个东西，到等我以后吃得起的时候，我再买多一点。<笑>可以了，谢谢。好了，它的总结跟我的一样，这个咸一点，这个淡一点，然后这个鱼味香那么一点点，然后颗粒又要大又饱满一点，所以总体来说还是很容易的，可以分辨得出，这个是要更加的贵一点。实在总觉不出它像什么味道，因为它的口感确实很独特，就是有点咸咸的，然后浓浓的鱼香味。最大的感觉就是心痛我钱的味道，但其实这样一克吃完全一点都不过瘾，要吃就吃一斤，好吗？那么这个剩下一半电肠级的鱼子酱，我们就来，哇，这就是传说中的鱼子酱泡面，我们就上它一千块钱吧。冲动过后的反思，我的一千八呀！啊！观众朋友们，大家好，我是一股兄弟，凡是做媒体带兄弟的，基本都有一大片农场，而且还养着竹鼠，所以今天也带大家去看看我们家养的竹鼠。看，它在睡觉，它应该中暑了。我觉得他应该死了吧。我不要你觉得，我要我觉得。可是都听我的。我们去给他抢救一下，看能不能把他救活。哦、啊啊啊！只能把他烤了。看了华龙兄弟以各种理由吃了这盐嘟嘟的紫薯，除了可爱之外呢，味道怎么样还真不知道。这期视频纯粹是自己想吃，这紫薯还真不便宜哦。像我这只紫薯就花了我两百七十块钱，说是现杀的，估计这商家应该是为了图方便，没有选择拔毛，而是直接把毛给烧了。所以我拿到手的时候它就这样。所以我们还是用华龙兄弟制作的那种简单的烤酱，生姜、料酒、酱油，再来点食用油，用我们的烤箱给它烤一下吧。现在我们先用牙签来给它来个针灸，然后倒上我们的华龙蜜酱，涂抹均匀，腌上一个小时，上烤架，再涂点蜂蜜，上炉开烤。当然我也不知道它要烤多久，所以只能烤一步看一步，烤坏了就丢了吧。中途我们给它翻个面，再淋上点酱料，撒上孜然粉、辣椒面，烤至焦香。真的是相当的香。每次看华龙兄弟整次拿起来吧唧吧唧吃的时候，觉得好过瘾，所以我们现在也要拿起来整只吃。感觉这个竹鼠就是三头生的，它的头占了三分之一了。这个头我真的下不了口，所以我们就吃它的身体就好了。它的肉吃起来还是挺肥的，而且它那种肥不是那种我们猪肉那种肥，它那个肥肉有点像胶质一样的，应该是它的胶原蛋白含量比较高吧。说真的。它长得盐嘟嘟不是没有道理啊，它的皮真的跟猪皮有的一比了。而且它的肉真的跟那个鱼胶真的很像，很弹牙，又又韧又弹牙。
像这竹鼠真的应该烤过火一点，不然那个肥肉太腻了。好了，师傅怎么笑？感觉吃这竹鼠肉比我上期吃脆皮五花肉还要腻，因为猪肉的五花肉你吃进去的时候虽然油，但是里面水分还是比较多，但是它的肥吃起来是没有一点水分的，很腻，然后又有点像胶质一样的，又有黏牙的那种肥。总之味道呢还是可以。然后有几项比较致命一点的缺点就是，第一个它皮太厚了，而且它皮烤过的皮其实真的不好吃，太硬了。像我这一整只竹鼠是 270， 但是它的头已经占了三分之一。但是这个头呢，估计没几个下得了嘴。再来一点，我在吃的时候时不时我的脑袋就是闪的。他是老鼠，他是老鼠，他是老鼠。其实我吃的一点都不过瘾，因为它的味道没有真的让我香到忘记它就是一个竹鼠。如果说我的真实感受嘛，那我估计不会再买第二次。那么这个头在看视频的你能不能下得去嘴呢 ？OK， 本期的竹鼠体验视频就到这里了。喜欢我记得点赞、关注、分享、评论，咱们下期见，拜拜。咱们中国人，特别是老一辈年纪的人，他们经常会用一些毒蛇、毒虫来泡酒，然后配合传统的中药材，形成了独具特色的中医药酒，而且可以内服外用，铁打损伤，活血补肾。他好，我也好，所以我今天买了。一窝子的虎头蜂巢，没错，就是那种会蜇死人的虎头蜂。如果不小心被它蜇到头的话，起码要肿这么大。是世界五大毒蜂之一，所以像我们普通人，如果在野外遇到虎头蜂的话，人多远跑多远。像这样一个蜂巢，它是幼虫到模式不同时期同时存在的，所以就在我买回来准备拍视频的期间呢，它就已经爬了很多。成蜂出来了，它就是慢慢的咬碎那层膜，然后慢慢爬出来。刚出来的时候，它只会爬，爬得很慢，然后慢慢的它就会飞了，所以我要非常小心。这里已经有很多成蜂正在咬开这膜，要爬出来了。像这种成蜂的虎头蜂，它是具有一种蜂毒肽，当然如果它死掉的话，它的毒性就大打折扣了。所以我们要趁它没死之前，直接把它丢到像这种五十度的白酒里面，给它泡上半年以上。到过后的虎头蜂酒，它是具有增强免疫力、活血化瘀等作用的，而且它存放越久，效果就越好。但是呢，毕竟它是这种蜂毒带在里面的嘛。所以你不能一次性喝太多，而且有些过敏的人他是不能喝的。现在我们把这些成蜂给它放进去。现在先给大家看一下它不同时期的虎头蜂是怎么样，这是一些嗷嗷待哺的幼。幼虫，挺大一只的，非常可爱，非常有肉感。这个是最优质的蜂蛹，它这个体内是没有任何杂质的，一斤可以卖到三百块钱。可以对比一下它的幼虫期，像它这种虫蛹期呢，它直接就可以下锅炒，不用任何处理，它是很干净的。那这个幼虫期呢，它里面的有大肠，必须把它处理掉。OK， 把这只取出来就可以了。看，这里有一只正在吐丝、即将变蛹的幼虫。据说它的蛋白质仅次于鱼肝油，而且它的维生素 D 是鱼肝油的十倍以上，可是被誉为天上人参的非常营养的天然补品。一般呢，像这种蜂蛹，在我们潮汕地区的酒店都会有，而且它的卖价基本很高。现在呢，我现在准备两个碗，一个放幼虫，一个放成种鸡的，因为成种鸡的不用处理嘛。幼虫呢，等一下还要另外给它处理一下。等一下成蜂了呢，我就把它丢在这里。
。就在我处理他们的时候，突然想到不知哪里看到一段话，好像是有个科学家说过，人类千万不要试图跟比自己文明更高等级文明的宇宙文明联系，因为不能保证高等级文明的外星人不会像我们人类，就像我此时这样对待比我们人类文明更低级的胡蜂科等动物一样，成虫拿来泡酒。幼虫拿来补充蛋白，因为非常有可能地球上的弱肉强食在宇宙里一样存在着。这些尘封。没有我想象的那么多，我还以为很多呢。不过泡这么一点酒，应该也差不多了。就这样，让它去泡上五个月以上。我记得小时候我看大人抓到这些蜂蛹啊，都直接拿起来生吃。所以我们先吃一下它的刺身，芥末、酱油。对于像这种虫子，贝爷说的都是可以直接啃的。剪辑的时候发现这一段关键的画面没有录到，不过真的吃了啊、呃，味道还可以。但这个一咬上去，里面的那个浆爆出来的时候有点甜，但是有点吃不习惯。我们拿去把它炸一下。嗯、啊，也没炸太脆，试一下。呃，该怎么形容它的味道呢？它的口感就像生的花生仁，但是它的味道就像炒熟的花生仁。这么说没毛病吧？嗯，这个头就不吃了，太影响口感。嗯，超级香。在我姐夫的饭店里，他这个蜂蛹就二两蜂蛹，然后再加点菜，然后就六十块钱。像我这个估计是有一斤了，所以你不要小看这盘菜，像这样一盘菜起码要差不多三百块钱。总之就有点那种炒香核桃仁的那种香味，就是没有其他任何异味，不会像一些腥臭啊或者是什么呃虫臭啊。没有，就是想我刚刚上网查了一下，像这个虎头蜂酒呢，一斤也要一百八左右，然后再加上我这个这三百块钱的一道菜，然后还剩了一点在我的冰箱里面。总的来说，这个蜂巢总共花了我四百块钱，所以还算是实惠廉价。毕竟最主要的还是这瓶酒，因为它可以，它好，我也好。好 ，OK， 本期的视频就到这里，喜欢我记得点赞、关注、分享、评论，咱们下期见，拜拜。